በራይ ሚዲያ አጠቃቀም ለሽ ሀገር ነውና እንደው ከዚህ ጋር ካነሳችሁት አሳብ ጋር የሚያ ስለሆነ ሁለታችሁም ማስተማርን ከየእምነቱ ተከታዮች አሉ ከዛ ደግሞ ማስተማርን እኛንን ማስተማር ያለብን የሃይማኖት ተቋማቱና እኛ ብላችኋል ወደ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ سنመጣ ባሁኑ ሰዓት የተለያየ የእምነት ተከታዮች ተከታዮቹ ብቻ አይደሉም ስም ያላቸው አስተማሪዎች የራሳቸው የሆነ የፌስቡክ ዩቲዩብ ሌሎች የማህበራዊ ሚዲያ መተግበሪያ መንገዶችን በመጠቀም መልእክት ያስተላልፋሉ። እና በሁሉም ባይባልም አብዛኞቹ ሲዘላለፉ እርስ በርሳቸው የፍጅት መልክቶችን ሲያስተላልፉ ጥሪዎችን ሲያስተላልፉ ነው የሚውሉት በተጨማሪም ደግሞ እዚ የሃይማኖት የእምነቱ ጉዳይ ላይ ቢሄር ደግሞ ይገባል አንዱ ስለሌላው የመነጋገር ነገር አለና ይሄ እንዴት ነው የሚቆሙ ህብረተሰቡን በማስተማር ነው ይሄንን እንዴት ይቆማል እርስ በርስ አንዳንዶቹ ምትተዋወቁ ሊሆን ይችላል ቁጭ ብሎ ለመነጋገር ቀላል ሊሆን ይችላል በደንብ መርጣችሁ ይሄን ነገር እናስ ቆሞ በሚልና ይሄንኛው እንዴት ይቆማል እኔ ማህበራዊ ሚዲያዎች ወይስ እንዴት ይቀነሳል አዎ ማህበራዊ ሚዲያዎች ላይ ማህበራዊ ሚዲያ ተመጋቀማችን የስነ ምግባሯችን ውድቀት አንዱ ማሳያን ማለት ይሄ ልቅነት ከነገግር ልቅነት ጀምሮ ሰዎች ላይ ሰሚኖረን ከሰዎች ከሰውነት ክብራቸው ባለፈ የሚሄዱ የምናደርጋቸው እምነትን የማይወክሉ አገላለጾች ሐሳቦች መሰናግራቶች በስልምና ውስጥ አንድ ሰው አማኝ የሚባለው እምነቱ ከሱ መላስና እጅ ሰዎች ነጻ ወጡለት ሰው ነው በመላሱ ክብራቸውን ማነታቸውን የማይነካቸው ሰው ነው ያማይ መገለጫ የስልምና መገለጫ እነዚህ ባህሪያቶች ናቸው ከነዚህ ባህሪያቶች ሲወጣ ለእምነቱ ታማኝነቱ ያገለለ ከእምነቱ ይራቀ ነው የሚመጣ ሰዎችን የማይገባቸውን ስም እየሰጠ እነሱን ክብር እየነካ ከሄደ ፈጣሪ የሰጣቸውን ክብር በማጉደፍ እሂ የሰነ ምግባር ውድቀት በመጣቆጥር አነጋገራችን እይታችን አንኗኖራችን ባህሪ ሁሉ ይለወጣል የሰነ ምግባር አንዱ ማሳያ ነው ብያ ምናለው ቀደም ባልሽ መሰረት እኛ እንደ ማህበረሰብ ትልቁ ችግር መፈታት ያለበት የፖለቲካው አገራችን ያለችበት ተጨባጭ ራሱ ይዞ የሚሄድበት በጣም ሰፊ ይደላል ሜዳ ብዙ ተከፍቷል አገራችን ውስጥ ያለው የሶሻል ሚዲያ ወይም ደግሞ ማህበራዊ ድረገጾችን በሚጠቅም ደረጃ ኢትዮጵያ ላይ አሁን 5 ሚሊዮን 900 ሺህ ሰው ነው ፌስቡክ ይጠቀማል ተብሎ የሚታሰበው ከ100 ሚሊዮን በላይ የሆነ ህዝብ ላይ ከዛ ውስጥ በጣም ከፍተኛ ቁጥር ያለው አዲስ አበባ ላይ ነው ማህል ከተማ ላይ ነው የሚገኘው ከዛ በጣም ውስን ነው እዘን በጣም በዚህ ጥቂት በሆነ የማህበረሰብ አካል በሚጠቀመው ጉዳይ ውስጥ ነው እንግዲህ ማህበረሰባችን ለዚህ ዋጋ እየከፈተ ፈለ ምናልባት አይደለም ሶሻል ሚዲያ ሊጠቀም ሬዲዮ መስማት የማይችለው ከፍተኛ ገጠር ማህበረሰብ ዋጋ እየከፈለ ገፈጥቀማሽ የሆነ ሄደበት ያለበት ተጨባጭ ይሄንን የማስተካከል ጅማ ያስራ የኛ ስራ ነው በተለይ የቤተመነት መሰረት ያደረጉ የሃይማኖት መምህራኖች እምነታቸው በሚያዛቸው መሰረት ለዚህ ትልቁን ሐላፊነት የቤተመነቱን አማራር ተቋም የሚመሩት ሐላፊዎች ዛ ላይ ስራ መስራት አለባቸው ዛሬ ላይ መሬት የተፈጠሩ ባለት ችግሮች መፍትሄ መፍጠር አለበት በለለብሳ ኢትዮጵያ ላይ እየሰራና ያለው ስራ አለ ቦጣቱ በተለያየ እንግዲህ የቤተመነትን ይወክላሉ ተብሎ ከመታሰብቱ ውስጥ እንደጀመር ሐላፊነቱ ነው ስደን ይጀምር ነው አለበኛና በኦርቶዶክስ እምነት ተከታይ ወጣቶች መምህራኖች ዙሪያ ጴጥሮሳውያን ወይም ደግሞ ማህበረ ቅዱሳና መሰል በውስታቸው ሰንበት ፍርት የተማሪዎችን በሐላፊነት የሚመሩ ወጣቶችና ከሙስሊም ማህበረሰብ የሃይማኖቱን ሐላፊነት ይዘው በማስተባበር ላይ የሚምንገኙ ወጣቶች ተሰባስበው ይይዝ ጀምረናል ችግሮቻችንን ማየት ምንድን ነው ችግራችን ለምን እንደሆነ ይሄ ተፈጠረ ያለው ዛሬ የሚደረጉት የሚተላለፉት መልክቶች እምነቶችን ላደጋ የሚያጋልጡ አንዱን እምነት ወደ አንዱ እምነት ወደ ሌላ ነገር የሚጠሩ ይሆኑት ለምን እንደሆነ አስተምሮታችን ነው እምነታችን ነው ወይስ ደግሞ ግለሰቦቹ እነዚህ ግለሰቦች ለምን መለየት አልቻልንም ብለን ስራ እየሰራ ነው ለዚህ ሙጤታማ የሆነ ነገር በቀርቦም ምናልባት ከ15 ቀን በፊት ቁጥራችንን በማሳደግ ከ120 ያላነሰ ሰዎች አዳራሽ ላይ ጠርተን በዛው ላይ አቅም አላቸው ተብሎ የሚታሰቡትና ተጽኖ ፈጣሪ የሚባሉት ሰዎች ውይት እንዲጀምሩ መነጋገር እንዲጀምሩ ችግሮቻቸው ቁጭ ብለው መፍታት እንዲችሉና በውያት እንዲችሉ በትክክል ምንድነው ችግራችን ብለው እንዲያዩ የማድረግ ስራ ይሄንን ኦፊሻል በስቴት ሚዲያዎች ጠርተን ሁሉም ባለበት ውይይቶች ተጀምሮ ቅስቀስ ይጀምራናል ይሄ አንድ ድርካን ነው ይሄንን መሰረት አድርገን የበላይ አማራሮችም የበላይ ሐላፊነት ያዙት የእምነት አባቶችም ደግሞ እስልምና ጉዳይ ቅዱስ ሲኖዶስም ደግሞ ሁለቱም ደግሞ ይሄንን ስራ እንዲሰሩ በቅርብ አባቶች እንዲገናኙት በቤተ እምነቶች የዛሬ ሳምንት ተገናኝተዋል እዛው ላይ በግልጽ መነጋገር ይጀመር በግልጽ ችግሮቻችንን እናወራ መወሻሸት መሸፋፈን ይቀርና ችግሮቻችን ምንድን ናቸው? እኛ ቤት ያለው ችግር ምንድን ነው? እናንተ ቤት ያለው ችግር ምንድን ነው? እንደ ሙስሊም ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ኦርቶዶክስ እና እስልምና እምነቶች አሉ። ለሌሎች እምነቶችም ይሄን ፈለግ መከታተል አለባቸው መከላከል አለባቸው ብለን አምናለን። ቆጭ ብለን መነጋገር ችግሮቻችንን መፍታት ከኛ ውጭ ሆነና እኛን የማይወክል ማህበረሰባችን ላደጋ የሚገልጥ የሚጥል 
እምነቶቻችንን ለችግር የሚያጋለጡትና አከራቶች ሁሉ መረየትና ማውጣት ይሄ እምነቱ አስተምሮት ካልሆነ እኔን የማይወክለህ ከሆነ ማን ነው ተጠያቂ ሆነ ያለበት እነሱ ጥይቁን ገባል እንደ ህግ እንደ ስርዓት ማህበረሰቡ ወደ አልሆነ አቅጣጫ የሚወስዱት አካላት የሚለው ሐላፊነቱስ ደም መስራት አለብን ያም ደሞ ትውልዱ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያሉት ማህበረሰቡን የሚከሰክሱት ተሰብነት ያላቸው ሰዎች ሁሉ እነዛን ሰዎች በትክክል አቅጣጫ እንዲይዙ መምከር ማስተካከል ማነጽ ወይም ደሞ እኛ ድምጻችን ከፍ ብሎ ወጥቶ እነዚህ ሰዎች ማህበረሰብ እንዲያገላቸው ማድረግ ስራ መስራት አለብን ብለን እናምናለን ከወጣቶች ጋር መነጋገር በሚለው ቀስት ድረስ የተለየ ብዙ የራቃ ሐሳብ የለኝም ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለ ሰው ያው የሶሻል ሚዲያ አጠቃቀሙላችን ምን እንደምናቀው በፕሮፌሽን ወይ ደግሞ ኢቲክስ የተለካ አይደለም ሰው ብድግ ብሎ ሶሻል ሚዲያ ከፍቶ የሚፈልገውን የሚናገርበት ነው ግን ዋናው ነገር ምን ነው ማድረግ ያለብን እነዚህን ሰዎች እንኳን ቶሎ ማስቆም ባንችል መስፈሪያ የለውም ሶሻል ሚዲያ ሰው ውቀቱ ይሄ ነው ብሎ ማለት አይቻለም የፈለገ የፈለገውን የሚያደርግበት ነው ግን ምን ማድረግ እንችላለን እንደዚህ አይነቱን ከተባለ አሁንም ወደ ወደ ቤተክርስቲያን ነው ምን መጣው እኛ የቤተክርስቲያን ሰዎች የምናስተላልፋቸውናል ላይ ነገሮች ላይ ጥንቃቄ እንዲደረግ ማስተማር የሚሰማው ምርጥ እንዲሰማ ለምሳሌ ሰዓት የለሽም እንጂ ግዴ ለምጫሩ ሰዓት ሰይቀጣ ይቀያል አዎ በእኛ ቤተክርስቲያን የተማሪ አኩፋዳ አለ ይሄ ትብርት ቤት የሚማሩ ሰዎች ምግብ የላቸውም ስለዚህ የዞሩ መንደሩ የዞሩ ከ2030 ቤት የሚያገኙትን በአኩፋዳቸው ለቅመው ነው በልተው የሚማሩት የቆሎ ተማሪዎች እዛው ውስጥ ሽምብራ ይገባል ባቄላ ይገባል ስንዴ ይገባል የሻገተ ይገባል ደና ይገባል ሁሉ ነገር ይገባል ተማሪው ያን ነገር አምጥቶ ቤቱ አጣርቶ ነው የሚበላው እንዳል አይደለም የሚበላው ልክ ሶሻል ሚዲያ ማለት እንደዚህ ነው አጣርተ ለንሰማይ ይገባል የሚያነጸን ለንሰማይ ይገባል እንደ መንፈሳዊ ሰዎች ለናዳምጥ ይገባልና የሚያስተላልፉትም ሰዎች የሚሰሙትም ሰዎች ሶሻል ሚዲያ ላይ ትኩረት የትምርት ትኩረት ሰተን ማስተማር አዌር ማድረግ አለብን ብዬ ነው ማምነውና ያው ቤተ ክህነቱ አይን መስራት አለበት ቤተ እምነቱ ቤተ ሙስሊሙም አይን መስራት አለበት ባይኔ እሺ ወደ ተቋማዊ እንምጣ የሃይማኖት ተቋማት በህብረት ሰቦስት የህዝብን ሰላም በማስጠበቅ ግጭትን በመከላከል የሚተበቅባቸው ያሪያን ተግባር አለና ይሄን ለመስራት የሚያስችል ተቋማዊ የሆነ ቁመና አላቸው ወይ በመዋቀር ደረጃ ጠንካራ ናቸው ወይ ምክንያቱም ስታነሱት የነበረው ነገር አለ በተቋም መሰራት የሚገባቸው ስራዎች ናቸው አብዛኞቹና ይሄ ቁመና አለው አላቸው ወይ የምነት ተቋማቱ አሁን ወደ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ስንመጣ መዋቀሩ አለ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን መዋቀር ከመንበረ ፓትርያርክ ተነስቶ በንስሐ አባት አማካይነት ግለሰብ ቤት የሚገባ መዋቀር ነው ያለው መስመሩን ጠብቆ የሚወርድ መዋቀሩ መኖር አለበት ግን ማለ ያ መዋቀር ግን ጠንካራ አይደለም ቀድም ያነሳ ነው ለልነት አለው እየተሰራበት አይደለም ያን መዋቀር ተጠቅመን ብዙ ስራ መስራት እንችላለን ግለሰብ ድረስ መውረድ የምንችል በካላ የተላለፈው ነገር ካላ የተሰጠው ትምህርት እስከታች ድረስ ምንም ነገር ሳይዛነፍ የሚወርድበት መዋቀሩ ቤተክርስቲያን አላት ችግሩ ግን ስራ ላይ ማዋሉ ላይ ነው ችግር ያለው ምክንያቱም ባለፉት ዘመናት እንደተባለው በብዙ ውጣውረድ ውስጥ ስለከረም ስለኖርን አሁን ደግሞ ይሄ ያለንበት ወቅት ደግሞ በሽግግሩ ሰዓት ደግሞ ይሄ እነዚህ ሁሉ ነገሮች በአንድ ጊዜ አድርጎ ወደዚህ ነገር ለመግባት ሂደት የሚጠይቅ ጊዜ የሚጠይቅ በመሆኑ ቤተክርስቲያን ሙሉ ጉልበቷን ተጠቅማ በዚህ ሰርታ መዋቀሩ አለ ጠንካራ ማድረግ ነው ያለባት ብዬ ነው ማመን አጠራ አሁን እንግዲህ እስልምና ጉዳይ እንተቋም በተመለከተ እንተቋም እኛ አንዱ ተለቃ ችግራችን የነበረው የተቋም ጦት ችግር ነው ተቋሞቻችን ከፖለቲካ የጸዱና ማማኙ በሚፈልጋቸው ቁመና ውስጥ እንዲገኙ የማድረግ ስራ ለዛም ነበር ዋጋ ተከፍሎ ማህበረሰባችንም ያን ሁሉ ዋጋ ከፍሎ ይሄንን ተቋም ለመሰረት ስራ ያደረገን ነው አዲስ እንደ አዲስ ህዝቡ ህዝቡ በሚመጥን ማህበረሰባችንን በሚመጥን መሰረት ጠንካራ ተቋም ይፈጠር ብለን እየሰራን ያለ ነው እኔ ቀድመም ሳናሳ ማህበረሰባችን ላይ ያለውን ችግር መፍታት የሚችሉ ተቋ ጠንካራ ተቋማቶች በመገንባት ታማኝ አይመነት መሪዎች ሐላፊነታቸውን ይዘው መውጣትና መንፈሳዊ ግዴታቸው ላይ በመቆም ነው በእያ ምናለው ያ ከተሰራ ማህበረሰብ ይሰማል ዛሬ ላይ ስናነሳቸው ያሉ ችግሮች እኮ ነት እንደሚባለው ሁሉ ማህበረሰባችን ችግር ስለለበት ኮን ይሄን ችግር መታደግ ይቻላል እንደተፈጠረው ልቅነትና መሬት ላይ እንደሚስተዋለው ተጨባጭ ማህበረሰባችን እነዚህ ታማኛ ማኞች ባይኖሩትና ለምነታቸው ለሀገራቸው የሚቆረቆሩ ሰዎች ባይኖሩ ሀገሪቱ ውስጥ ጣፋ የነበረበት ሂደት ተቋማዊ ተቋማዊ ጠንካራ የሆነ ተቋማዊ መዋቅር አለው ያቀም አለው እሱ ነው ኮም ልጅ ገና ሊፈጠር የሚችል ነው ስለዚህ ድረስ የነበሩት ሂደ ተቋሞች የኛን ተቋም በመለከት ስለምና ጉዳይ ተቋም ማህበረሰብ በሚፈልገውና ለምነቱ ለማኙ ታማኝ የሆነ ተቋም አልነበረንም ዛሬ ነው እየፈጠርን ያለ ነው ያንን ተቋም እየገነባን ያለ 
ያለ ነው ለምነቱ ከነበረው ታማኝነት ለፖለቲካ የነበረው ታማኝነት ቅርብ የነበረ የምነቱ ቀና የሆኑ አማራሮች ሳይሆን በግል የሚመረጡ ለፖለቲካው ታማኝነት የሚመረጡ ሰዎች ሐላፊነት የሚዙበት ሄደት ነው የነበረው ያ ነበር ለዛ ክፍተት ማህበረሰቡና በአማኙ መካከል ተቋውን እንዳያምን ያደረገ ወይ ደግሞ እኔን ይወክላል የሚችል ተቋም እንዳይኖር በማድረጉ በግል ለሰዎች የሚሰራ ስራ ነበር አሁን ያ የመመለስ ሐላፊነት ውስጥ ገብተን እየሰራ ነው ያለው በጣም ለውጣ ለብለና ምን አለን ተቋሙች ታች ወረድ የሚችሉበት መሰረተና ማህበረሰባቸውን በትክክል መቅረጽ የሚችሉበት ሚና የመስራቱ ስራ ላይ ነው ያለነው ውጤታማ ለውጥም እያየን ነው ብያም እንዳልሆነኝ በትክክል ከተሰራ ይወጡታል ኡስታዝ አቡበከር እንግዲህ ቀድምም ስትናገሩ ነበር በኦርቶዶክስና በእስልምና እምነት መካከል ያለውን መቀራረብ አሁንም እንደውም ውይይቶችን በወጣቶችም ላይ ጀምረናል ያደረገን ነው ያካሄድ ነው ብለዋልና የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ እምነትና የእስልምና እምነት ተከታዮቻቸው መሬት ላይ ያለው ሐቅ አብሮነታቸው ምንድነው የሚመስለው አው እንግዲህ መሬት ላይ ሁለት ሁለት ደቂቃ ነው ምን ነው መሬት ላይ ያለው ተጨባጭ እኔ እንደ ቤተመነቶቹና እንደ አማኞች ማህበረሰብ سنመለከት ችግራ ለበምትይ በደረጃው ደረጃ ውስጥ አይደለም ያለው እነዚህ እምነቶች ምናልባት አገሪቱ ላይ ካላቸው ከረጅም ድብ የታሪክና አብሮ ከመኖር ካሳለፏቸው ተጨባጮች የፖለቲካው ስርዓት በተለያየ ጊዜ በእነዚህ እምነቶች ላይ ሊደርስ የሚችል ወይም ደግሞ የፖለቲካ መጠቀም የሆነ ያለፈባቸው ሄደቶች አሉ። ፖለቲከኞች የፖለቲካቸውን ስልጣን ለማራዘም በሰሯቸው ስራ በህዝቦች መካከል ግን ያ ስራ እንኳን ተሰርቶ ጦር ተሰብቆ ትውልድ በሚጠፋበት ጊዜ በንግድ እየተላወጡ የሞተን እየቀበሩ የታመመን ይያከሙ የኖርባቸው ተጨባጭ የህزب ለህزب ጉንኝነቱ ጠንካራ መሰረት የነበረው ጉንኝነት ስላለ ዛሬ ድረስ መሻገር ይቻልበት ማንነት አለ ዛሬው ላይ ለሚጣው ለሚታዩት መደፈረሶች መበላሸቶች የማስተካከል ኃላፊነቱ ጉንኛ ላይ ስላለ ባለፉት ጊዜያቶች አልሰራናቸው ይብስራ የወገንተኝነት ስሜቶች መጽዳት ስላለባቸው ችግሮቻችን ምንድነው ብሎ መነጋገርና እነዛን ችግሮች መቅረፍ በመነቶቹ ያለው ብዙ የሚያገናኙል በጋራ ሊያደርጉ የሚችሉን መስመር የሚያስይዙ ነገሮች ስላሉ እነዛን አጠንክረን መሄድ ኃላፊነት አለብን ነው እነዚህን የፖለቲካው ኃይል ዛሬ ይሄን መሰረት አድርጎ ሊጠቀምባቸው ይፈልጋል ይሄን መሰረት አድርጎ ሊሰራቸው ይገባል እኔ በተለይ ታማኝ ሆኖ ነገሮችን ነገሮችን ከማጋጋል እንደምነት ኃላፊነት ወጣቶቹ የተመነ ተራፊዎች ነገሮች በሚፈጠሩ ችግር ተፈጥሮ እንኳን ከሆነ ችግርን እንደምናደርሞ ችግርን በማስፋት አይደለም መፍትሄ በማምጣት ነው ያን ደሞ ተቀራረቡ በመፍታትና ችግሮች እንዳይኖር በማድረግ ነው ሁሉም የራሱ ህመም አለበት ሁሉም የራሱ ቁስል አለበት ቁስሉን ብቻ ካነሳ ነው መፍትሄውን ማግኘት አንችልም ዛሬ ላይ ምስተዋሉት ቀደም ሲነገር እንደነበረው መስጊድ ተቃጥሏል ቤተክርስቲያን ተቃጥሏል ቁጥራቸው በጣም ሰፊ ይሆኑ እነዚህ ነገሮች ደሞ የተሰሩት በማን ናቸው ምን በሚፈልጉ አካራቶች ናቸው ለዚህ ነው ተቀራርቦ የማውራቱና የመነጋገሩ እኔ አሁን ትልቅ መፍትሄ አለብኝ የማምን ነው መነጋገር ይችላል ስንነጋገር ደግሞ ብዙ ነገሮችን ማየት ይችላል መነጋገር ስካለ درس መፍትሄ አለ መነጋገር ሳንችል ስንቀ ችግር ነው ችግሮቹ እየከፉና እያደጉ ሄዶ ዋጋ እንድንከፍል የሚያደርጉልና ትልቅና በጣም ብዙ ልንሰራ የምንችልበት እድል እንዳለ ይቻላል በመነጋገርባቸው መሬት ላይ እንግዲህ ያው በመግቢያ ላይ አንስቻለሁ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያንና የእስልምና ሃይማኖት ሰፊ የሆነ ረጅም የሆነ የአንድነት የአብሮነት መቻቻሉን ቀድም ኡስታዝ እንዳሉን ተወውና መከባበር ታሪክ ያላቸው ናቸው አንዳንዶቹን ቀድም ጠቅሻቸዋል አንድ ፍየል ለሁለት አርዶ ይበሉ ናቸው በጦር ግንባር በእኛ ቤተክርስቲያን የተመዘገበ ታሪክ አለ ድሮ ድንበር ለሚጠብቁ ወታደሮች የነሳህ አባት አብሮ ሊዘምት ይደረጋል በንጉሱ ዘመን እና ላንድ ጓድ ጦር አንድ ገበሬ አንድ ፍየል ይሰጣቸዋል በሁሉም ሀገራቸው ለመጠበቅ ሙስሊሞችም ክርስቲያኖችም ጓድ ውስጥ ነበሩና ሙስሊሞቹ ቢስሚላህ ብለው አርዶ መብላት ይፈልጋሉ ክርስቲያኖቹ ደግሞ በስማ አወሉ መፈስቅዱ ሳሃዱ አምላክ ብለው አርዶ መብላት ይፈልጋሉ ስጋውን ሁለቱም መብላት አለባቸው አምሮታል እና በዚህ ጊዜ ለማን ይሁን እነዛ ቢስሚላህ ብለው ካረዱ ክርስቲያኖቹ ላይ በሉ ነው እነዚህ በስማም ብለው ካረዱ ሙስሊሞቹ ላይ በሉ ነው ና መፍቴ ሲጠፋ ወደ ንስሐባታቸው ላኩ ለወንድሞቻቸው ለስራ ለስላ ለሙስሊሞች ቢስሚላሂ ብለው እንዲያርዱ ፍቀዱላቸውና የራሳቸውን ድርሻ ወስደው ከሄዱ በኋላ እናንተ እንድርሻ ወደኔ አምጡት በስማም በዬ ባርክ ይትበሉታላችሁ ብለው በእንዲ አይነት አንድ ፍየል ለሁለት አርዶ ይተበላበት ሀገር እኛ ሀገርና ይሄ አይነት እንደዚህ አይነት ተላላቅ ሴቶች ከዚህ በላይም ልናወራላቸው የምንችሎች ነገሮች ይያሉ ቀድም እንዳልነው የሃይማኖቱ ስነ ምግባር ችግር ያለውነ የመሪዎቹ ችግር ያለውነ ከታች ያለው ክፍል ግን በሚደረግለት አንዳንድ የፖለቲካ ኢንተረስት ያላቸው ቀድም እንዳልኳች እንዳልኩሽ የፖለቲካው ስሜት ከ ከስነ ምግባርና ከሃይማኖቱ ህግ ጋር በላይ ስለሚሄድ እነሱ ካተረፉበት ምንም ነገር ለማድረግ ወደ ኋላ ስለማይመለሱ ይሄን ስነ ምግባር ያጣውን ወጣት ዚ ላይ አድርገው አሁን ያለንበት ደርሰናል እና ስለዚህ ደምድመን ዋል ቀድም ምን ብለናል እንቀራራው እንነጋገር 
ሃይማኖታችን እንዳለ ሆኖ ኢትዮጵያ ሀገራችን ሀገራችን ናት እንደተባለው ከምንም ነገር የሚቀድመው ሰው ሰው ሆኖ ነው ተፈጠረውና እግዚአብሔር ሲፈጠረን ሰው አድርጎ ነው ይፈጠረው እግዚአብሔር ሲፈጠረን ሰው አድርጎ ነው ይፈጠረው ስለዚህ ሁላችንም ሰዎች ነንና እንደ ሰው አንዳችን አንዳችንን እንቀበል የሚል ነው ያለኝ መልእክት እሺ እና ተቃለል ወይታችንና ኡስታዝ ምን መልእክት አሉት በአጠቃላይ ለወጣቱ በተለይ ደግሞ ለእስልምና እምነት ተከታይ ወጣቶች ከሃይማኖት አስተምሮ አንጻር ሰላምን በመፍጠር ሰላምን በማረጋገጥ በጋራ ከመሐበረሰብ ጋር ተግባብቶ ለመኖር ምንድነው ማድረግ ያለባቸው ምንድነው ሃይማኖቱን የሚያዘው ምንድነው አስተምሮቱን የሚያዘው አጠራ አድርገው አሁን ግን እስልምና ምነት ከስሙ ጀምሮ ስለ ሰላም ሰላምንና ሰላምን የሰበከ ምነት ነው እስልምና የሚለው ቃል ራሱ አላህ ከስሞቹ ውስጥ አንዱ ሰላም ነው ሰላም የምነቱ መገለጫ የምነቱ መለያ ካል ነው እምነቱና የፈጣሪ ስም ሰላም የሆነ ማህበረሰብ እናማኝ ከሰላም ርቆ ወይ ደግሞ የሰላምን ተቃራኒ ተግባር ሰርቶ ይኖርልና እዚች ሀገር ላይ ፈጣሪም ጋር ይገናኛል ብያላ ምንም ስለዚህ የእምነታችን መገለጫ ማንነት የሆነውን በተግባር እምነት ከመናወራው የበለጠ በተግባር ምንሰራው ምንኖሮ ማንነታችን ነው እምነታችን አመነዋል ብለን እናማ ነው ስለዚህ እንደ ሙስሊም ማህበረሰብ እቻ ሀገር ኢትዮጵያ ጋር አገራችንነት እምነታችን እንደሚያዘው ከሌሎች ወንድሞቻችን ነው ወገኖቻችን ከሌሎች እምነት ተከታዮች ጋር በመከማበር በመተሳሰብ ውቅና በመስጠት እኔ ብዙ ጊዜ መቻቻል የሚለውን ቃል እንኳን አልወደውም አንድ ገፊ ለላ ተገፊ ኖሮ እየተሸከመ ነው ስለለለበት ተከባብሮ ውቅና ተስተታተውና ተፈቃቅሮ መኖር የሚችልበት ማንነት ያለው መሰረት ያለው እምነት ያለን ሰዎች ነንና ይሄን መሰረት ተከትለ እቺ ሀገር በእኛ ኃላፊነት ውስጥ ነው ያላችሁ ማንንም አካል ከኛ ማንነት ከመነታችን ከስብእናችን ከሰነ ምግባራችን ቦጣ መልኩ ሀገር እንድትጠፋ እንድትደፈር ሰላማን እንድትጠፋ የሚያደርግ ሲመጣ እጁን የማያስ ኃላፊነት ያለው አማኞች ላይ ነው ያ ደሞ ለመኖታችን ታማኝ ስንሆን ምን ሰራው ስራ ነው ዛሬ ከበህራችን የበለጠ ከማንነታችን የበለጠ ሰውነትን አስቀድመ ለምነት ፈጣሪ የሰጠውን ክብር በማመን ለሰው ልጅ የሰጠውን ጃ በመውቅ ያን ሐላፊነት በመውጣት የእምነታችን እንግዲህታት ወጥተን እቺን ሀገር እንድንጠብቃት አደረአይ እናስተፈላልፋለሁ በተለይ ወጣቱ ትውልድ ወጣቱ የዚች ሀገር ተስፋ ነው ወይ ስጋት ነው ዛሬ ለእምነቱ ታማኞችን ሀገር በተስፋ በትክክል የሚጠብቅ ሆነ እቺ ሀገር ተስፋ አላት ወጣቱ ተበላሽቶ መሰረቱን ዘንግቶ ከእምነቱ አፈንግጦ ከወጣ ግን እቺ ሀገር ነገጧት ለትውልድ ማተርፉና ትገኛለች ያን እንደማይሆን ግን ተስፋ አደርጋለሁ መሬት ላይ የምናያቸው ወጣቶች ወደ እምነታቸው እየቀረቡ ስላሉ እቺ ሀገር እየተደጓታ ሰላምን ፍቅርን መከባበርን በእምነቶች ላይ አድርገው የጋራ የሆነ እቺ ሀገራችን የተሻለ ወታልቤ ተስፋ አድርጋለሁ። ከስስ ደረጃ ማጠቃለያ እንግዲህ ያው ያለንበት ወቅት በጣም የፈተና ወቅት ነው ለትውልዳችን እኛ ያለንበት ትውልድ ፈተና ሰዓት ነው። የምናልፍባቸው ሰዓታዊ ፈተናዎች በሙሉ በውርደት ወይም በክብር መጨረሳችንን መጪው ትውልድ ይዘክራል። የማይቀር ነገር ነው። ስለዚህ በዚህ ዘመን ያለ ማንኛው በማንኛውም ሃይማኖት ውስጥ ያለ ኢትዮጵያን በማዳን ታሪኩን በማሸጋገር ለሚመጣው ትውልድ በጎ ሀገር የማይወቀስበት ልጆቹ የማያፍሩባት ታሪክ ሰርቶ ለማለፍ ሁሉ ሃይማኖቱን አክብሮ የራሱን ሃይማኖት እንደያዘ ለኢትዮጵያ ደግሞ እንደ ሰው መቆም አለበት ብዬ አመናለሁና በዚህ መንገድ ሁላችንም የድርሻችን እንድንወጣ መልእክት አስተላልፋለሁ እሺ በጣም አመሰግናለሁ ሁለታችሁን ሰፋ ያለ ሰዓት ኖሮን ውይይት እናደርግ ደስ ይላይ ነበር ሰዓታችን እዚ ላይ ገድቦናል እንግዲህ የተከበራችሁ የአሜሪካ ድምጽ አድማጮች በእናንተ ስም እንግዶቼን ላመስክን ኡስታዝ አቡበከር አህመድ ከኢትዮጵያ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች መፍትሄ አፈላላጊ ኮሚቴ ሰብሳቢ የኢትዮጵያ ሙስሊሞች ተቋማዊ ለውጥ ኮሚቴ ምክትል ሰብሳቢ እንዲሁም የማንነት እና የወሰን ጉዳይ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር እዚ ድረስ መጣው ይሄንን ውይይት ላደረጉ እና መሰግናለን እንዲሁም ቀሲስ ደረጃ ሲዩ መግቢያ ላይ ማሳሰቢያ ስለሰጠው በድጋሚ ማሳሰቢያ ልሰጥም በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን በተለያየ ቦታ የወንጌል አገልግሎት በመስጠት ይታወቃሉ በዋሽንግተን ዲሲ ቤተክርስቲያን የምስጋ ይዙናን መዳሃኒ ዓለም አስተዳዳሪ ናቸው በዋሽንግተን ዲሲ ዲሲና አካባቢው ደግሞ የቨርጂኒያ ስቴት ቤተክህነት ጻሕፊ ናቸው ሁለታችሁ ሁንም በአድማጭ ተመልካቾቻችን ስም እዚ ዋሽንግተን ዲሲ ስቱዲዮ መጣችሁ ሐሳባችሁን ስለአካፈላችሁ እና መሰግናለሁ።